Amigos, el programa va de algo increíblemente interesante. Y es que en 270 días, aproximadamente en septiembre, sí o sí, quien ha estado ocultando el fenómeno Omni, todas las agencias gubernamentales que han utilizado dinero de los contribuyentes, van a tener que mostrar, por fin, todo lo que tienen sobre el fenómeno Omni. Investigación, aplicaciones, realidades... Señores, ¿cuántos de vosotros estabais esperando este gran momento? Esto está ocurriendo. Os mostraré toda la información, pero antes de nada, que hablaremos del representante Tim Barchett, ya sabéis, quien ha hecho tanto ruido con referencia a las propuestas ley del fenómeno Omni, bueno, este 23 de este mes ha realizado una audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El congresista Tim Barchett preguntó a la secretaria de Energía Jennifer Granholm sobre los incidentes OVNIs asociados en los sitios nucleares. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado historias de que si los nucleares se han desactivado por extraños objetos? ¿Cuántos de vosotros queréis escuchar a la responsable actual de estos incidentes? Oh, well, I mean, I think it's important. Y no menos importante que vamos a dar tratamiento. Un miembro de la comunidad me ha escrito un comentario a través de YouTube, si no recuerdo mal, diciendo Nacho, mírate, Ventusky o Vent Sky, donde se observa una anomalía en España circular. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Realmente va a pasar algo en España? ¿Lluvias torrenciales, nevadas o algo realmente extraño? Vale, al final lo contestaré. Señores, está en inglés, pero yo os lo voy a traducir. Aquí hay como un empuje y una pregunta épica. Barchet le dice a Granholm. ¿Cuál es la responsabilidad de los servicios de protección federal dentro de la Administración de Seguridad Nuclear? Y le dice la secretaria, o también Granholm. ¿Estás hablando del transporte de combustibles? No, señora. Quería que usted hablara. Bueno, iba a seguir con los numerosos informes de los oficiales de los servicios de protección federal que describen los sucesos sospechosos de UAP en instalaciones nucleares. Granholm le dice, um, uh, um, déjame decirte, el Departamento de Defensa ha dicho que no hay evidencia de ovnis, etcétera, o extraterrestres. Es decir, que a quien manda, quien capitula, quien le están haciendo una pregunta interesantísima en tus instalaciones, en los silos, etc. ¿Has visto ovnis que podríamos catalogar como extraterrestres? Respuesta. El Departamento de Defensa dice que no hay ovnis ni extraterrestres. Así que... Y entonces es cuando Barchet dice, me cago en la mar, creo que no he entendido la pregunta. Voy a volver solo a repetir. Sin embargo, en estos sitios pueden haber drones que puedan ser nefastos. Entonces, definitivamente, estamos analizando eso y asegurándonos de que nuestros sitios de seguridad nacional están protegidos. Tenemos todo el programa relacionado con la lucha contra los drones que pueden convertirse en... Mm, a, mm. Es decir, que como dice que papá y mamá no existen los extraterrestres, tú dices que sí que hay drones cuando son sitios donde no pueden haber drones porque ni siquiera en un aeropuerto pueden acceder estos drones porque hay inhibidores, pero ahí sí que hay drones, ¿no? Y entonces es cuando Barchet da un golpe en la mesa y dice, a ver, a ver, a ver, creo que no has entendido la pregunta. Repito, está bien, no se trata de drones. Esto, estos sucesos, son incluso antes de los drones. ¿Qué protocolos tiene el Departamento de Energía para responder a cualquier avistamiento de UAP cerca de la infraestructura nuclear? Y Granholm dice, bueno, ciertamente existen protocolos cada vez que vemos algo inusual alrededor de nuestros sitios nucleares o de nuestros sitios de seguridad nacional aquí en general. Entonces, efectivamente hay cosas inusuales que dice que papá y mamá, en este caso el DOT, no existen los ovnis y los extraterrestres, así que son drones. Pero curioso que los drones puedan estar sobre zonas tan sensibles de Estados Unidos si no son de Estados Unidos, ¿no? Así que que baje Dios y me lo explique porque estoy alucinando. Efectivamente hay objetos, hay ovnis y hay naves extraterrestres, pero estamos en ese proceso. Vale. Todos hemos estado viendo un poco la divulgación oficial, cómo se da una de cal y una de arena, cómo se dice y luego se quita y cómo... Bueno, señores, el gran espectáculo. Pero ¿podríamos empezar a vivir por fin la verdad? Señores, 
lo pongo bastante en duda, pero sigo teniendo fe en la humanidad. Y aquí tenéis el documento. Básicamente esto no es, vamos a decir, algo que se vaya a cumplir sí o sí. Es decir, esto se puede bloquear perfectamente como están bloqueándolo y como ya se bloqueó esta iniciativa, que básicamente era que todas las agencias y empresas implicadas en la investigación, recuperación y, ¿por qué no?, tecnología inversa, dijeran o dieran esa información al gobierno para que lo estudien y lo hagan público. Esto se bloqueó, ya lo sabéis, esta enmienda. En definitiva, Barchet vuelve otra vez a la carga, ¿vale? El titulazo es, si no estás ocultando nada, hazlo público. Seguís diciendo que no existen los extraterrestres, pero en cambio estáis desclasificando información, se está estudiando eso y se ha metido dinero de los contribuyentes. Así que no tiene mucho sentido. Todos sabemos que hay aquí algo escondido. Bueno, es un folio y medio, no es mucha información, pero... Esto es lo que ocurrirá si se aprobase. Leo, en castellano. Básicamente es exigir la divulgación al público para todos los documentos, informes y otros registros relacionados con fenómenos anómalos no identificados y para otros fines. En la Cámara de Representantes, el señor Barchet presentó el siguiente proyecto de ley que fue remitido al comité. Exigir la divulgación al público de todos los documentos, informes y otros registros relacionados con fenómenos anómalos no identificados sea promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes. En el siguiente folio está la información más potente. En general, a más tardar, 270 días después de la fecha de promulgación de esta ley, el presidente directo, el jefe de cada departamento o agencia federal en posesión de documentos, informes u otros registros relacionados a fenómenos anómalos no identificados para desclasificar y poner a disposición en un sitio web de acceso público a cada uno de dichos departamentos o agencias todos esos documentos. Es decir que serán públicos y que la gente tendrá acceso, al menos los estadounidenses. De todos modos, pensad que aunque se haga público todo eso, habrá un tiempo de revisión y luego está el presidente de los Estados Unidos que decide tú sí, tú no, tú sí, tú no. Así que no todo lo que brilla es oro, pero es un paso muy interesante y ojalá dijeran, pues vamos a mostrarlo todo. Aunque sería complicadillo, pero al menos este lado de la política parece ser que está luchando hacia este sentido. Ojalá. Entonces... A más tardar, 360 días después de la fecha de la promulgación de esta ley y trimestralmente en adelante, el presidente transmitirá al Comité de Supervisión y responsables de la Cámara de Representantes y el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado un informe que detalla el progreso hacia subvención de implementación hecha para cada departamento y agencia federal. En definitiva, ley de acción para el año fiscal 2022. Creo que esto es lo que se bloqueó y quiere volver a intentarlo. La gran pregunta, ¿se volverá a bloquear? Imaginaros que en 270 días, a más tardar 360, ¡pum! El DOT lo libera todo. Y todas las agencias involucradas a la investigación, al desarrollo y a la tecnología inversa. Sería mágico. ¿Se está cociendo algo para 2025? Ojalá, ojalá. Bueno, señores, estamos en Bensky o Ventusky, más bien Bensky, donde se observa esta anomalía. Fijaros, esto es día de hoy, es decir, que es actual. No es muy normal, estamos en opción de radar. Aquí lo que estamos viendo es un conjunto de radares Doppler meteorológicos donde se observa básicamente eh, las precipitaciones, las lluvias, etc. ¿no? Bueno, lo que estamos observando que aquí en la península ibérica, digo península ibérica porque sería España y Portugal, está aquí cogiendo un fragmento de Portugal, ahí lo veis, se observa un increíble aro de color azul catalogado en lo que sería la leyenda como 10 decibelios. ¿no? Es extraño. ¿Es una anomalía? Sí. ¿Es increíble? Sí. ¿Tiene alguna explicación racional? Creo que sí. Es decir, esto desde un punto de vista eh, neófito, podemos pensar que es un objeto o algo que detecta este radar Doppler, ¿no? De señal. Y sería algo circular y realmente enorme. Pero, si nos fijamos, y digo pero, justamente en Ben Sky no se observa eh, nada más que zonas donde se detectan cosas, no hay zonas donde directamente no se detecta nada, como por ejemplo eh, básicamente esta sección entre Brasil y, y África del Sur ¿vale? no hay nada, ¿qué es que no hay nada? ¿que no hay nubes? no, el tema es que no se está detectando nada, entonces lo que vamos a hacer es irnos directamente a otra herramienta por ejemplo, os voy a mostrar Windy y por qué no, Zoom Art, ¿vale? y en Zoom también podemos observar estas anomalías, es decir, fijaros, me voy a día 25 a las 6 y 20, 
y se detecta esta anomalía. Es algo extraño y es precioso y nos parte los esquemas porque diferentes herramientas detectan esto. Es, vale, chulo. Pero, y digo pero, yo os he preparado aquí un trabajo en Photoshop donde cogemos directamente estas anomalías, ¿no? Y como podemos observar en ZoomArt o en Windy, se observan también esta especie como de círculos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo coloco un círculo en la anomalía para tener el diámetro de esta anomalía y, por ejemplo, simplemente la, la copio y engancho y justamente me voy a la región donde está detectando algo, fijaros, quiero decir que hay un rango que está detectando este conjunto de nubes, encaja en tamaño. Si sigo haciendo este mismo juego, encaja en tamaño y si sigo, encaja en tamaño. Por ejemplo, en Palma de Mallorca, voy a retirarla, observamos que cuadra perfectamente la dimensión. Toda la zona de Portugal también cuadra la dimensión del diámetro de la anomalía. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy posible que lo que esté ocurriendo aquí sea un fallo, pero no un fallo muy grande, sino un fallo dentro de este círculo que sería el rango que utiliza ese radar meteorológico. De todos modos, es una opción. Creo que esto es una anomalía. No es lo que pasaba en Guanajuato, porque la anomalía era diferente, aunque sí que podría explicarse de la misma manera. A diferencia que aquí en el rango temporal se observa siempre en el mismo lugar y tiene este color de decibelio. Es decir, que tiene bastantes papeletas a que sea un error de rango del mismo círculo, del mismo tamaño de estos radares Doppler, que observamos que son ese mismo espacio. Si este rango hubiera sido más pequeño diría alto, si fuera más grande diría alto. Así que esto es una posibilidad, pero quién sabe. Estoy convencido que sobre nosotros hay vehículos, en este caso ovnis, gigantes. Gigantes, y por qué no, detectados con herramientas. Pero tal vez aquí lo que haya es un fallo en esa región, dado que tiene el mismo diámetro que los demás. Espero que os haya gustado el vídeo, pero nada más si es así manita arriba... Comentario positivo y si no estáis suscritos, suscribiros y pensad que me encanta leer vuestros comentarios. Amigos, me despido.